清晨，和煦的阳光倾洒，照耀了整个大地。修士界一如既往的空旷，料无人烟。苍茫的大地上，很难看到一个人影。偌大的疆域，也只有九十三个修士，严重不成比例。相比修士界而言，凡人界却是迎来了繁荣盛世。历经了浩劫，不仅修士界被洗礼，凡人界也在涅槃。老一辈的皇帝都退位了，新一任的国君登基，多是大赦天下，开仓放粮，天魔入侵。北楚的凡人界的人被带回了南楚，如今入侵的天魔被毁灭。那些原本是北楚的凡人，都在各国国君的带领下，踏上了回归故乡的征途。近千万里，那该是一段于凡人而言无比遥远的路。或许他们走一辈子都在路上，到死都不可能回到故乡。可他们并未驻足，一切都在有条不紊地进行着。这片辽阔的土地，在休养生息中，逐渐恢复了往昔的繁荣。总有那么几个心智坚定之人，翻过延绵的大山来到修世界。他们崇尚仙人，想要看另一片天。对于这些人，大楚仅存的九十多个修士，皆是来者不拒，待他们修道。这些幸存的修士，皆是年少之人，年纪最大不过二十岁，却是肩负起了大楚传承的重任，都在浩劫过后开宗立派，延续先辈的传承。然，他们所创立宗门名字之前，都会很默契的挂上两个字：天庭。是，在天魔入侵之前，这片土地便被天庭统一，天魔毁灭。这天地间的至强者，乃是叶晨，他依旧是这片土地的王，纵使他不在。天庭的名号却依旧在，更何况他还屹立在这天地间。恒月宗，叶晨一坐便是三五日，期间未曾有过一次动弹。他身侧，若曦已经醒了好几次，见叶晨稳坐不动，便迈着蹒跚的脚步玩耍，饿了便跑去灵果树下捡灵果吃，困了便依偎在叶晨怀里熟睡。他不止一次的遥看四方，扑闪的大眼充满了迷茫。他的记忆里，这里该是一片仙境，如今却是一片破败；他的记忆里，这里该是满山人影，如今却是空无一人；他的记忆里，这座山上该是有很多娘亲陪他戏玩，如今却是再无一个。小家伙很是彷徨，好似一觉醒来，所有都变了，让心灵弱小的他感觉到前所未有的孤单，所以他竭尽全力的往叶晨怀里趴，寻找那仅存的温暖。第九日，叶晨醒来了，他的双眸睁开，却是混沌一片。两三秒之后，他见混沌不断散去，漆黑的眸子变得浩瀚如星空。狼天那的，总有多种异象在眸中交织，似是在自行演化天地开辟前的初始。周天演化，叶晨喃喃一声，目光放在了身侧的一株灵草之上，他在暗自推演。推演出了灵草的本源，也推演出了灵草何时会凋谢。灵草自发出嫩芽到凋落的一生，都被他推演得很是透彻。叶晨嘴角露出了欣慰的笑容，虽然他没有看破周天演化的所有玄机，却是已经领悟了其精髓。他走下了山巅，带着若曦离开了恒月宗。其后便有一道庞大的封印罩住了恒月宗，因为他知道他这一走要很久才能回来。不知过了多久，他才在南楚一片灵山前驻足。灵山云雾缭绕，阴云朦胧，恍似人间仙境。其山脚下还屹立着一尊石碑——天庭玄宗。他恍惚之间。三道身影已经走出了灵山，乃是两个少年，一个少女，皆是修士。一个真阳境，两个人缘境。天庭玄宗便是他们建立的，见过圣主，三人很是恭敬。纵使开宗立派，却依旧不忘是天庭的部众。叶晨没有说话，淡淡一笑，祭出了柔和之力，将跪在地上的三人托起。他的目光放在了灵山之中，其内有三五个凡人，年纪最大已经三十多岁，皆是从凡人界历尽千辛万苦跑来修世界求道的。叶晨笑得有些沧桑，那三五个凡人将会是这片土地的希望之火。他走了，留下了诸多秘卷。皆是修士崇尚的神通和功法，用以天庭玄宗开宗立派的根本。除了秘卷，他还留下了很多修炼的材料。不久后，他又在另一片灵山驻足，这也是新开的门派，名为天庭人宗。创建天庭人宗的也是三个毛头小娃，修为最强的不过人猿境巅峰。他们修为虽然不强，年纪虽然也只有十几岁，却已是一宗的开山鼻祖。接下来，叶晨不断出没在一片片灵山，每次出现，他都会留下秘卷和丹药。大楚九十三个修士，除却他和唐如轩，便只剩九十一个。他们三三两两合力，创建了足有二十多个门派。每一个门派之前，都挂着“天庭”二字。天魔入侵，将大楚近乎打回了原形，一切都要重新开始。身为天庭圣主的他，自然也会不遗余力的贡献。日后经久的岁月，终有一天，大楚会再现昔年的辉煌。这一日，他带着若曦离开了修士界，现身到了凡人界。这里。乃是凡人界的赵国，他的徒儿西言曾是这里的公主。来着赵国，他去了很多地方，诸如昔年与上官玉儿第一次相遇的地方，诸如夜星辰和星月圣女成亲的地方，还是那般睹物思人。夜空深邃，醉心如尘。他来到了赵国的皇宫，却是未见西言的父皇和母后。打听之后，他才知赵玉已经退位，将皇位禅让给了一个智者，而他却带着西言的母后离开了皇宫，寻了一处山中静的，守着女儿的坟墓，过着平静的生活。叶晨并未离开。静静伫立在王城中一个府邸外，静静地看着府邸中一个房间，静静地等待。那房间前，一个书生模样的青年正在来回走动，很是焦虑，时不时的还会往房间里看一眼。有那么几次，他险些都推门进去了。哇哇，寂静的夜，终是被一个婴孩的啼哭声打破了。那书生激动的眼泪汪汪，恭喜少爷，喜得贵子，接生婆出来了。不断的作揖，笑面如花。小院外，叶晨深吸了一口气，看着那书生怀抱的婴孩，露
，但他还是一眼便认出了他便是霍腾，不由得他轻轻抬手，探出了一道神光，打入了转世霍腾的眼中。蓦然间，书生怀中的转世霍腾大眼扑闪了一下，迷茫了三五秒，张口便是一声狼嚎。靠，他这一嗓子不要紧，差点给那书生吓哭了。就连刚刚跑过来准备捏捏他小脸的祖父都被吓得一阵趔趄，这他娘的惊天地泣鬼神了！不错，叶晨打出的那道神光封存的乃是霍腾的记忆。不过叶晨并未给转世霍腾解封，难得做一次凡人，应该有一个快乐的童年。至于霍腾的记忆，会随着年纪的增长逐渐解封。既然找到了转世的霍腾，叶晨便不急了，知道他在这里便好，待时机成熟再带他走。叶晨走了，很是欣慰，心中对周易感激不尽。若非周天演化的秘术，他也不可能如此容易的便找到了转世的霍腾。夜深人静，他走入了一片深山老林。远远，他便看到干枯的树枝上一个鸟窝，一只漆黑的乌鸦蹲在巢穴前，不时眨动着眼睛，盯着窝里的一个鸟蛋。那鸟蛋已经裂开了，一个毛茸茸的小脑袋探了出来，迷茫的看着这新奇的世界。李三叶晨笑容有些奇怪，谁会想到熊二老救林青山的徒儿李三竟然转世成一只乌鸦？叶晨对李三还记忆犹新，第一次与熊二去灵草原偷灵草，那厮正与一个女弟子颠鸾倒凤，被熊二干脆利落的一棒打猛了过去。至今，叶晨都还记得李三行销古力的模样。如今见他转世，虽然不是人类，但却也倍感亲切。不由得，他再次抬手，将一道神光打入了刚从鸟蛋中爬出来的转世李三体内。神光中有李三前世的记忆，也会随着年纪的增长逐渐解封。因为李三转世特殊，乃是一个鸟类，他还不忘在神光记忆中加持了守护秘法。好不容易找到转世之人，可不能被老鹰叼了去，也算是另类的人生。叶晨一笑，转身走出了山林。待到时机成熟，他会亲自将李三接走。除了山林，叶晨走入了一片延绵的群山之中，驻足一座悬崖峭壁前，遥望而去。悬崖峭壁前有一株指甲大小的嫩芽，那是一株刚刚发芽的雪莲，萦绕着似隐似现的光华，在月夜之下，经由月光洗礼，奇月师姐，别来无恙。叶晨笑了，意识眸中闪烁泪光。周天演化之下，他已算出那株雪莲嫩芽，便是恒月灵丹阁阁主徐福的徒儿奇月。让他诧异的是，竟然转世成了一株灵草雪莲，无人会打扰你。叶晨笑了笑，弹指打出了一道神光，带着奇月前世的记忆，没入了那株雪莲之中。他会伴随着转世奇月生长，亦会守护着他，免得被人摘走。当药炖了，叶晨又走了，离开了赵国。临走前，他去了一座幽静的老山，远远驻足在老山之外，看了一眼赵玉和西言的母后，以及那座矮小的坟墓。就是那座矮小的坟墓，埋葬了他的徒儿。晨曦的光华再次倾洒大地，叶晨挪开了数百座巍峨巨山，打通了修士界和凡人界的通道。大楚幸存的修士带出了新一代的修士，他们被派去凡人界传道。越来越多的凡人翻山越岭来到了修士界，数量虽然不多，但都是希望的火种。一座凡人界的错落，叶晨再次打出了一道神光，没入了一个还在襁褓中的女婴体内。那是昔日恒月宗外门藏书阁守屠戮轩，转世到了一个普通人家。那双洁净灵澈大眼，与陆轩生前如若复制。叶晨还有心为其取名，依旧叫陆轩。天色渐晚，头戴斗篷的叶晨一路风尘，驻足在了凡人界的一个古镇。老人家，一壶茶。叶晨摘下了斗篷，坐在了茶摊前，将小若曦放在了腿上。然过了很久，他都不见那老翁给他上茶。待到他看去，才见那卖茶的老翁如石像一般伫立在那里，一手提着水壶，一手握着茶碗，怔怔地看着叶晨那苍老的面孔。满是复杂和沧桑之色。林真，叶晨也愣了。那卖茶的老翁，可不就是昔年正气殿的店主林真上人吗？昔年还是小修士的他，没有逆天的战力，被高高在上的林真定义为魔。待他强势归来，扛着这一副棺材，大闹林真的寿宴，废了林真，这一切都好似在昨日。他未曾想到会在这里遇见林真上人，更加不会想到昔年被他废掉修为的林真上人，竟然会来到凡人界，成为一个卖茶的老翁。在凡人界，可还习惯？叶晨淡淡一笑，并未有滔天的杀机，一切都是那般的平淡。昔年的恩怨早已烟消云散，所谓的灵真上人也早已湮灭在岁月长河之中。如今的叶晨也不会再找一个卖茶的老翁寻仇，老了老了，早已习惯。灵真上人笑得沧桑，抬起了颤巍巍的脚步，终是将茶碗放在了茶桌上，为叶晨倒满了一碗热腾腾的茶水。如今的他早已不是昔年高高在上的正气殿店主，他已然苍老不堪，半截身子都埋进了泥土里，浑身上下包括浑浊的眸光都带着岁月沧桑的痕迹。再见叶晨，实属他意料之外。此时他并未有丝毫的惧怕。寿元将中，他早已看破了所谓的生死。在凡人界几年，虽然是一个卖茶的老翁，却是过得很是平静和充实，也认识到昔年他错的有多离谱。往事如烟，已没有恨。林真只有对蹉跎岁月的感慨，一切都恍若隔世一般。叶晨的出现，竟给他一种心灵上的慰藉。他把叶晨当作故人，而非仇家。叶晨端起了茶碗，一切还是那么的平淡。大街上人影熙攘，多是忙碌，时而也会有人往这边看一眼，却不会想到。喝茶的是如今大楚至强之人，而倒茶之人是曾经高高在上的正气店主。他们更加不会想到，曾经不死不休的两个人会是在这里相遇，不是以仇人的身份，而是以故人的身份结账。不知何时，叶晨才再次戴上了
，那道不断远去的背影也在来往的人群中逐渐淡出了他的视线。叶晨，林真上人声音沙哑：“再见故人。”满是沧桑，叶晨再次踏上了征途，不断的出没在凡人界一个个角落，一个个曾经熟悉的人被他寻到，每到一个转世的人，他都会激动的热泪盈眶。几日之后，轰隆声不断响彻天地，他构建了虚天传送阵，连接了南北楚，那些在国君带领下赶往故乡的人，纷纷踏上了传送阵。有修士帮助，他们可以很快回到故乡，重建家园。夜空深邃，碎星如尘，一个凡人界国度。随着两道婴孩啼哭声响起，夜的宁静被打破了。叶晨再次寻到了转世之人，而且还是一对孪生兄弟，那是张丰年和张丰阳。前世他们便是兄弟，今生竟然有一同投胎转世，这或许就是前世定数。叶晨并未带走他们，将记忆的神光打入了他们体内，便漠然的离开了。夜依旧宁静，叶晨立在了一座山巅，静静的仰望着星空。若曦睡着了，躺在温暖的云团之上，时而也会梦忆几声娘亲。夜深人静，叶晨微微抬起了手掌，抓向了飘渺的星空。下一瞬，两道神光划过了星天，朝他而来。仔细凝看。那是一团金色的火焰和一道黑色的雷霆，更准确来说，那是仙火和天雷。他们回来了，落在叶晨掌心之中，不断的跳动着，很是雀跃，也很是激动，不断蹭着叶晨的手掌，好似在诉说这些年的遭遇。叶晨一笑，轻轻抚摸，当年仙火道身和天雷道身被斩，他们虽然死了，但却并未彻底消散在天地间。他们本是天地的力量，本源不灭，便可重生。随着时间的推移，他们又汇聚了本源力量，再次凝聚，回到了叶晨的身边。正如叶晨当年所想，斩他们的人。乃是他们极其熟悉的人，熟悉的让他们没有丝毫的防御，乃是在一瞬间被绝杀的，连他这个本尊都没有找到半点破绽。斩他们的人是被诛仙剑控制的出现，如今想来，一切的疑惑都已解开。月夜之下，仙火和天雷再次化作了道身，虽是化成了人形，但修为却大不如前。想要再回巅峰状态，还需日后无尽岁月的磨合。夜晨挥剑斩断了与他们的本源，就如昔年他给了星辰道身的一样。他也给了仙火和道身自由，他们可以真真正正的做一个人了。两人激动的落泪，并未想到叶晨竟然自斩两刀，给了他们自由身。去吧，帮我找转世之人。叶晨拍了拍两人的肩膀，将周天演化的秘术也一并传给了两人，希望他们帮忙寻找。两人郑重的点头，豁然转身，向着不同的方向飞去，是要帮叶晨找到所有转世之人。这一次，他们不比再担心有人算计他们，因为如今的大楚，除了叶晨和唐如轩，修为最强的也只是真阳境，没有人能奈何他们。两人走后，叶晨依旧伫立在山巅。轻轻闭上了双眸，感受这天地间最本源的力量。他契合天地，化身为天地的一部分，与天地共荣。时间在推移，他动了周天秘法，将天地间的力量不断的推演，在推演，寻到了最初始的本源。每一缕风，每一寸土地，每一滴水，每一株花草，在他心中都显得那般的亲切，就好似亲人一般。他这一战，又是九日。这九日，他如雕像一般，任风吹雨打日晒，却一动不动，整个人都在天地本源之中遨游。期间，若曦不止一次的醒来，饿了便吃叶晨留给他灵果，困了便爬上云团，时而扑闪着大眼看着四周，时而在沉睡中梦呓。第十日，巍然不动的叶晨，身躯轻微一颤，继而他体内窜出一缕风，看似无形却有形，凝成了一道人影，形态样貌与叶晨无异。道身一道惊异声在天玄门响起，乃是伏牙，愕然的看着叶晨那身侧的人影。此刻，饶是注视幻天水木的东皇太星，都露出了诧异之色。在他们注视之下，叶晨体内不断有奇怪的力量飞出，画出了六道人影。皆是与他长得一模一样，皆是由各种天地力量化作的道身。他们虽然都只是道身，但修为却不强，如仙火道身和天雷道身一般。他们需要自己修行，以示自由身。他们也要走自己的路。逆天了，简直逆天了！伏牙满嘴咂舌，震惊的无以复加。加上先前的仙火道身和天雷道身，整整九尊道身呢、啊。金木水火土风雷阴阳，每一尊道身都代表一种天地之力。要不要这么逆天？这小子的天赋真是让我骇然。饶是东皇太星的定力。看到那一具具的道身，也不由得震惊了。那是道身，并非是分身呐、啊！斩！两人骇然之时，只闻叶晨一声轻斥，继而他体内一种无形的力量，形成了一把无形的神剑，瞬间对着自己斩了九刀。而他画出了九尊道身，也在此一瞬成为了自由人。这小子疯了吧？伏牙被惊到了，忍不住爆了粗口：“你懂什么？”东皇太星深吸了一口气，他早晚都是要去诸天万域的，从空间黑洞摸过去，时刻都有迷失的危险。他这是在给自己留后路，一旦自己回不来。便还有九尊道身为他延续希望，娜娜也不用这么狠吧？伏牙再次咂舌，若是他，必定没有叶晨这么大的魄力。他若去了诸天万域，必将谱写一段属于他的神话。山峰之巅，叶晨睁开了双眼，他的神色很是苍白。堂堂大成荒古圣体，气血在此刻显得格外的萎靡。对于这些，他混不在意，而是满眼欣慰的看着面前的七尊道身：金之道身、木之道身、水之道身、土之道身、风之道身、阴之道身、阳之道身。如今，若是再加上炎之道身、仙火道身和天雷道身、雷之道身，他一人便有九尊道身。正如伏牙所言，他的每一尊道身都代表着一种天地之力：金、木、水、火、土、风、雷、阴、阳。此乃
。叶晨这是在留后路。空间黑洞，那是何种地方？他比任何人都清楚，充满了无尽的危机。那是一段漫长的征途，时刻都有迷失的危险，永远也无法冲脱，永远也无法回来，只能在无边无际的黑暗中背后的油尽灯枯。所以，他逆天悟道，窥演天地的初始力量，化解天地本源为九种力量，每一种力量都凝成了道身。他给了他们自由，为他延续希望。远方天际，有两道身影滑天而来，乃是炎之道身、仙火道身和天雷道身、雷之道身。他们与新晋的七尊道身并立，皆是满眼担忧的看着叶晨。纵使他们已有自由身，但叶晨毕竟是他们的本尊。他们知道叶晨自斩九刀是何等的伤害。叶金晨、叶木晨、叶水晨、叶炎晨、叶土晨、叶风晨、叶雷晨、叶阴晨、叶阳晨。叶晨微笑的看着九人，为他们赐名。每个人的名字都有“叶晨”二字。去吧，再次一笑。叶晨疲惫的摆了摆手，九尊道身想要说话，但却都欲言又止。蓦然间，九人纷纷挪动了脚步，踏上了虚天，奔着九个方向而去。当叶晨寻找转世之人，他们走后，叶晨嘴角溢出了一缕鲜血。如今的大楚天玄门暂且不论，没有人可以伤得了他，能伤他的只有他自己。自斩了九刀，伤害可想而知，他的魄力无人能及。若是太虚古龙还在世，必定也如扶牙那般骂他是疯子。要知道，自斩九刀，他很可能终生无缘巅峰修为，微风拂来，他盘膝坐在了地上。这一坐。又是九日，第十日夜晚，他那苍白的神色才恢复了红润，萎靡的气血再次变得磅礴如海。咸，随着他一声轻斥，他体内分出两缕青烟，化作了两道分身。继而，两道分身再次化出分身，一分二，二分四，四分八，两道分身在一炷香不到，硬生生的变成了三千分身。这已是叶晨的极限。这一幕看得福雅眼睛都直了。要不咋说荒古圣体个个都是掉闸天的畜生呢？三千化身，这是需要多么磅礴的气血做支撑？去找叶晨已经下了命令。登时，三千化身直奔各方而去，个个都带着周天演化的秘法，帮助叶晨寻找转世之人。这一次，叶晨的气息瞬间萎靡到了极点。三千化身用的皆是他这个本尊的气血，这是一种庞大的消耗。北窥荒古圣体气血磅礴，这若是换作普通的修士，早已气结而亡了。不过，他并非是妄自菲薄，依旧是那句话：磨刀不误砍柴工。仅凭他一人，想要找到大楚转世之人，那是需要多久的岁月？他等不起。他需要在最短的时间内寻到转世到大楚的人，而后起身去诸天万域，那是一个比大楚还凶险万分的地方。去的晚了，那些转世之人多半会有危险，所以他需要人帮忙。三千化身，九尊道身会是他强大的助力。临近黎明，稍稍恢复的他再次抱起了若曦，踏上了新的征程。一座凡人界都城，他寻到了转世的昊天失雪和昊天失雨。许氏上苍眷顾，让陈荣云和李章他们。也转世到了那座都城之中，留下了记忆神光。叶晨驻足在一片大川之前，隔着翻滚的碧浪，他看到了大川之底，那是一条紫色的游鱼，通体泛着紫色光晕，先天具备开化的灵智，自行吞吐的都是精气。那是一个转世之人，乃是曾经的恒月九大真传之一叶如雪，依旧留下记忆神光。叶晨再次消失，山林中妖兽嘶吼，一头刚刚诞生的妖兽血狼，险些葬身寒冰蜥蜴的冰爪之下。叶晨来得及时，救下了那个头妖兽血狼的幼崽。周天演化，那是转世的誓言，亦是曾经的恒月九大真传之一。待你十岁，便会完全觉醒前世记忆。叶晨抚摸着转世誓言，前世是修士，这一世投胎成了妖兽。大楚的轮回还真是奇妙，但凡有灵之物，皆可轮回，让他对先辈们的神通感到无比的敬畏。没有耽搁太久，叶晨百年转身离开了。这期间，三千化身和九尊道身也频频传来好消息，譬如恒月宗前长教养顶天，执法殿长老道玄。灵草园长老林青山，藏书阁长老黄石，天阳峰首座中老道、老祖恒月真人、恒天上人等，以及诸多普通弟子都被寻到。继续，叶晨深吸了一口气，心中感到无比的庆幸。虽然诸如谢云和熊二这些他没有寻到，但如今的局面还是很好的，越来越多的转世之人被寻到，让他很是欣慰。所有的努力并未白费。正走间，叶晨下意识的驻足，看向了一片农家小院，那里有两个孩童正在戏耍，年岁不大，三四岁而已，个个虎头虎脑的。周天演化运转。叶晨眸光一亮，那是转世之人，但并非是在对抗天魔时战死的人，而是曾经被尹志平的爪牙残杀的人。相比杨顶天他们，那些人早死了三四年，早死了三四年，便早转世了三四年。如今算算，也正是三四岁而已。至于那两个孩童，亦是恒月宗的人，外门执法殿长老道界真人和外门万宝阁长老庞大海。这当是意外之喜，让叶晨慌忙打出了两道神光，带着他们生前的记忆，也带着守护之光。他并未打扰，以待日后记忆解封，带他们离开。恒月宗见叶晨，深吸了一口。最后看了一眼转世庞大海和转世道界，便转身离开了。接下来的一路，叶晨不停地施展周天演化，一个个转世之人被推演出来。他们或是转世成凡人，或是转世成花草虫鱼，亦或是妖兽这些。但只要有灵存在，只要转世到了大楚，便皆逃不过他的推演。不知第多少个时日，叶晨再次停下脚步，漠然地看着一个农夫怀抱的婴儿，那亦是一个转世之人。但叶晨并未祭出带有记忆的神光，因为那个转世之人乃是一个他曾经恨得牙痒痒的人。
，尹志平、叶晨久久驻足，并未出手。前生乃是前生怨，他自不会追到今世，昔年的仇怨也会随着前世人死而烟消云散。这一世，既然尹志平转世成了凡人，便让他过普通凡人的生活，一切都随遇而安便好。他并没有太多的心思去清算前世旧账，也不会对无辜之人挥起屠刀。他走了，没有留下丝毫痕迹。接下来，更多的转世之人被寻到，可是他也寻到了前世诸多的仇人的转世：紫山、祁阳、江浩、葛洪、青阳真人、赵志敬、吴长青、陈坤、青云老祖、阴昼、丹鬼、空玄真人、嗜血阎罗、血灵老祖、正阳老祖、长天真人。一如尹志平那般，他并非挥动屠刀，也并未帮他们找回前世记忆，一切都如清风一般。吹到哪里便是哪里。叶晨不干预，也没时间干预。前世造下的孽，便在前世烟消云散，与他们今生无关。叶晨又一次踏上了苍茫大地。这是一段漫长的路途，头戴斗篷的他，就如一个传道者，亦如一个游客。他一路风尘，一路风餐露宿，走过了大川山岳，跨过了苍原幽谷，在风雨下前行，在深夜中驻足，踏遍这片辽阔土地的每一个角落。时光荏苒，岁月蹉跎，这世间在花谢花开之中，不知过了多少个春秋冬夏，寂静得夜，他摘下了斗篷，拍打着衣衫风尘。静静坐在了山巅，微风拂来，撩动着他雪白的长发。他的脸庞饱经了风霜，布满了岁月沧桑刻下的痕迹，嘴边满是胡茬，没有了青年的活力和锐气，却是多了一份中年的沉着与内敛。十年了，他三十三岁了，这一年乃是他离开恒月寻找转世之人的第十年。十年来，他第一次坐下歇息，握着酒壶，在沧桑疲惫中独对星天。十年来，他寻遍了大楚每个角落，周天演化之下。一个个转世之人被他找到，漫天风雪中，他会对着那些人傻笑，忍不住呼唤他们的名字。可是大楚九千万阴魂何其多，纵使十年岁月又如何？他整整找了十年，寻到了太多熟悉的人，却也有太多熟悉的人未曾被找到。楚轩儿、楚灵儿、上官玉儿、上官寒月、碧游、洛西、玄女、红尘雪、楚灵玉、姬凝霜、夕颜、柳毅、熊二、南宫月、谢云、聂风、太虚古龙、紫薛、皇者后裔、烈代诸王、天宗老祖、刀皇。不过，诸葛老头儿、福陵、终将，十年岁月，他不止一次的推演，却始终没有他们的踪迹。宁静的夜，他下意识的蜷缩了身体。高傲的他，在这一瞬间害怕了，在内心深处祈求上苍，希望他们都已投胎转世，而并非是彻底烟消云散。大哥哥，若曦饿了。沉思的叶晨，终是被一道奶声奶气的声音拉回到了现实。叶晨下意识的侧手，将一颗灵果递给了若曦，但却是静静的看着身边的小家伙。十年了，这个小家伙跟了他十年了，可是。这十年却是他最困惑的十年，因为小若曦还是小若曦，依旧是两三岁模样，没有丝毫的长大，一切都还像当年他捡她的那样。他想不通，想不通一个凡人小女娃为何会如此诡异，诡异的永远也长不大，也诡异的连六道仙轮眼都看不出端倪，连周天演化都推演不出因果。不知何时，若曦趴在了叶晨的怀里，扑闪的大眼逐渐颤抖的闭合了，陷入了沉睡。叶晨收回了目光，静静的坐在那里，如一尊雕像一般，疲惫的双眸也在颤抖。他真的累了，十年岁月从未合过眼。他怕一睡会睡太久，怕醒来之后会错过太多的人。蹉跎的岁月已将他刻的体无完肤，晨曦之光普照大地。他戴上了斗篷，再次起身，似是还要再找下一个十年。第一次，他回到了修士界。如今的修士界比十年前多了很多生气。十年前，大楚之圣他们九十三个修士；十年后的今天，大楚修士的数量已从九十三个增加到了了近万人。他们皆是大楚传承的火种，会一代代相传，将传说延续。十年了，他再一次来到了阔别十年的恒月宗，眼前的恒月也如他一般。被岁月蒙上了厚厚的灰尘，多有地方已然杂草丛生。他静静伫立在山前，久久未曾挪动脚步。不知过了多久，才见虚天有人影滑天而来，乃是一个白发的女子，容颜憔悴，疲惫沧桑，也如叶晨那般伫立在了恒月山脚下。她是唐如轩，十年了，她和叶晨一样，阔别了十年才回来。纵是在凡人界生活了十年，但再次回到这里，她的美眸还是在缅怀之中变得模糊了。两人并排而立，皆是无言。但唐如轩的美眸中。却是带着诸多的疑惑，看着叶晨身边的小若曦，她还是十年前那般，一点变化都没有，好似永远也长不大似的。缥缈的天空，人影不断，依旧有很多人赶来。那是当年幸存的修士，十年春秋，当年年少的他们，如今也敛去了锐气，在不断传到寿夜中涅槃蜕变，被大楚延续希望。不能忘却的，依旧是当年的人。见过圣主，九十一人整整齐齐站成了八排，对着叶晨恭恭敬敬的行了一礼。他们身后亦有徒子徒孙跟随，也如他们一般恭敬的行礼。不过。他们心中是疑惑的，连他们的开山鼻祖都要如此的恭敬，并不知道叶晨是何人，只知道他必定是一个通天彻地的先辈。这一次，叶晨并未离开。岁月的长河会有多少个十年？他驻足了太久，是该寻个时候离开这片土地了。至于转世在大楚的人，便交给三千化身和九尊道身，以及不断一代代延续的修士们。他需要去诸天万域去寻那些转世投胎的人了。横越宗山脚下铺开了一座庞大的云台，叶晨盘膝坐在了上面，为后辈讲经论道。
，为后世修士解答修道的困惑，就如昔年他的师尊和先辈为他传道授业一般。那一双双一星求道的双眸，让他露出了沧桑的微笑。他们便是大楚的未来。夜空深邃，碎星如尘。讲到九日的夜晨，又独自一人坐在了山峰之巅，身侧还有那沉睡的小若曦。微风拂来，唐如轩走了上来，坐在了夜晨的身侧，静静仰望着的星空，美眸朦胧，神色凄美。似是在寻找星空中最亮的那一颗星辰。快了，一直保持沉默的叶晨开口了，打破了山巅经久的沉寂。什么？唐如轩思绪被打断，自星空收回了目光，疑惑的看着叶晨。他们快回来了。叶晨笑得疲惫沧桑，天地不荒，恒月不老。你说的他们？唐如轩暗淡的美眸，顺势盈满了晶莹泪光，目不斜视的看着叶晨，袖中玉手紧攥，整个郊区都在这一瞬紧绷了起来。大楚自成轮回，叶晨吐露了这个秘辛，所有死的人都会在这片土地投胎转世，那便是说，我又能见到。抱歉，唐师姐。叶晨直接打断了唐如轩的话语，垂下了暗淡的眸子，话语中满是歉意。我找到了太多转世之人，却始终没有找到熊二。可你明明说死的人都可以投胎转世。唐如轩满含的泪光，终于压制不住涌现了出来。叶晨给他希望的同时，也给了他一个绝望。他可以再看到昔日熟悉的人，却偏偏没有那个他最在乎的人。天魔入侵，大楚的轮回出了问题。叶晨开口，声音沙哑无比，却不敢直视唐如轩的美眸。然后呢？没有转世到大楚的人，可能转世到了别处。叶晨如实的回答，却也有一丝隐瞒。因为他不确定熊二是轮回到了诸天万域，还是早已灰飞烟灭。这或许就是他给唐如轩绝望的同时，又一个希望。他到底转世到了哪里？唐如轩下意识的抓住了叶晨的胳膊，满脸泪花的看着叶晨，只希望面前这个创造过不知一次奇迹的青年，可以给他一个确定的答案。距离这里很远，有多远？唐如轩紧张的看着叶晨，无论多远，我都会寻到他。叶晨终是抬起了眸子，看向唐如轩，露出了一丝宽慰的笑容。终有一日，我会将他完整无缺的带到你面前。师姐可信我？信，我信。唐如轩泪流满面。狠狠地点着头，无条件地相信叶晨。时间可能会很长，我可以等，哪怕地老天荒。唐如轩故作坚强，抹掉了满脸泪花。叶晨点头一笑，再次看向了星空。叶晨并不知道对唐如轩隐瞒到底是对还错，但作为熊二最好的兄弟，熊二的妻子也是他的亲人，他总要给唐如轩一个活下去的希望。叶陷入了宁静，唐如轩走了，一路都在暗自抹着眼泪，那是激动的眼泪。在凡人界浑浑噩噩十年，叶晨终是给了他一个希望，让他能与熊二再续前缘。夜里，这片辽阔的土地并不平静。凡人界，一座座古城，一座座小镇，一座座大山，一汪汪水泉。但凡有生灵的地方，都会有光华升天。叶晨设下的记忆禁止解封了，那些转世之人在灵光一现之中恢复了前世的记忆，双眸在同一时间覆满了泪水，激动的泣不成声。归位，随着一声缥缈的声音响彻星空，那些转世成花草的人幻化成了人形，那些转世成鸟兽的人也幻化成了人形，向着各方飞去。等你们很久了。大楚各的都有传送玉门显现，叶晨的三千化身和九尊道身守在了那里，接引转世之人归来。遥看虚天，那是一道道神虹，映满了浩瀚的星空。所有归位的转世之人，双眸都是模糊的。十年时光就如一场梦，再次重生，带着前世的记忆。他们在踏故土，更多的是沧桑。清晨，叶晨和唐如轩早早起来了，穿着昔年的道袍，伫立在了恒月宗山脚下。很快，一道光门显现，晴天立的。继而，一个约莫十岁的少年走出，在踏出光门的那一刻。化成了一道伟岸的身影，那是杨顶天，饱经风霜的眸子闪烁着泪光。他身后亦是一个个约莫十岁的少年少女，道玄真人、道界真人，唐大海、周大福、徐福、萧远山、黄石、林青山、钟老道、齐月、王林、萧景、陆轩、石岩、霍腾、李三、风纪，如杨顶天一般。他们在踏出光门的那一刻，也变成了前世该有的模样。走出来的人太多，铺满了大地，个个泪流满面，个个泣不成声，个个浑身颤抖。今生十年的记忆。怎敌得过前世岁月蹉跎？见过众位师伯，叶晨上前，砰的一声单膝跪的，一时泪光闪烁。晨儿，真的是你！杨顶天等人纷纷上前，泣不成声，手掌颤抖的搀起了叶晨。便是这个青年，踏遍了整个大楚，将他们一个个唤醒。十年岁月，十年蹉跎，回家，所有人都迫不及待的爬上了石阶，疯了一般，每一步都带着沧桑的泪水。再见恒月，所有人都驻足了，伸出了颤抖的手掌，抚摸着他们的家。一个转世，就如一场幻梦，让他们不敢相信眼前的一切。再重逢，画面尽是泪。遥看而去，那是一个个相拥的人影，个个诉说着这些年的遭遇，个个都哭得像一个泪人一样。谁言修士没有泪，只是未到情深处。叶晨伫立在那里，笑中带泪。昔年，他看着他们一个个倒在血泊之中，粉身碎骨，只愿为他争一个机会。十年岁月，他该是欣慰的，见证了一个个转世之人从出生到成长，终是等到了再重逢的这一天，能再见昔日的人儿。他激动的想哭，这是一场浩大的酒宴，酒中带泪。然，喝着喝着，众人泪眼纷纷看向了叶晨。那一双双眼神所代表的意思，叶晨一眼便能看出。他们虽然归来了，但未曾归来的人还有很多。举目四望，恒月宗缺了很多熟悉的人影。楚轩、楚灵
，司徒南、林世华、柳毅、段誉、南宫月、聂风，我会找到他们。叶晨开口了，声音沙哑而沧桑，所有人都没有再追问。叶晨的话语很明显，叶晨的眼神他们也能看懂，并非叶晨不想找，而是这期间必定有他们不知的苦衷。哼，所有人高举酒坛，泪洒天地，纵使缺了很多人。但再重逢的激动，还是让他们暂时忘却了前世的伤痛。被泪水沾染的夜，有人滑天而来，遥看而去，那是东岳上官家的上官玄江，带着家族转世之人来了，如恒月宗一般。上官家的人也缺了很多，诸如上官玄宗、上官寒月和上官玉儿他们。不过转世重生，让他们也是个个泪流满面。很快，西蜀司徒家的司徒龙山也来了，继而便是南疆熊家，带队的是熊家老祖和熊大海，接下来便是青云宗和正阳宗的人。青云宗带队的是李星魂和紫烟，却不见周傲，而正阳宗带队的。乃是前世大统领杨震，一时缺了很多人，未曾看到姬凝霜和华云他们。天地很不平静，人影接连不断。东方西门南宫北辰四大世家不分先后，丹城来了，为首的是丹一，却不见丹辰。玄女和洛西，炎黄来了，带队的是炎黄雷尊钟离、红鸾、凤至、景江、白翼、黑袍都在其中，却不见钟馗、钟江、红尘雪、无涯道人、古三通、炎山和次魂。天宗世家来了，为首的是灵浩，身侧是青云，却不见天宗老祖和楚灵玉。苏家人来了。带队的是一个苏仙儿的三叔祖苏星河，却不见苏家老祖和苏仙儿。欧阳家来人，带着家族弟子，为首的是欧阳家主，却不曾看到欧阳王。黑龙岛来了，领队的是一个中年，不见黑龙岛主吴三炮。盘龙海域来了，卷着滔天海洋，不见牛十三，也不见他孙女牛奔。西陵巴蜀来了，人数不少，却不见蛮山那大块头。暮云世家来了，领队的是暮云少，没有看到暮云家主暮云傲。昊天世家来了，为首的是昊天玄海，未见昊天玄震。华胥和昊天师月，林家来了。飞在最前方的是凌霄，以及他的妻子潇湘。禅渊古城来了，领头的是禅渊真人。朱建成来了，带队的是陈荣云和昊天师雨。北海世家来了，为首的李章和昊天师雪。玄天世家来了，带队的是玄天家老祖，却不见维文卓和东方玉烟。赵家来了，领头的是赵雄，不见赵子云和南宫子月。七夕宫来了，七夕公主带队，不见徐诺言。星月宫来了，亦是公主为首，不见星月圣女。王者后裔来了，带队的皆是昔年皇者坐下的神将，未曾见到墨渊、大楚黄玄和太乙真人。至于大楚黄烟、南明玉树、千商月、一帆、龙腾、周天意、萧晨，他们并未在其中。列代诸王的后裔来了，亦是神将为首，不见丹魔，也不见神王、魔王、鬼王、噬魂王、血王、法轮王、妖王、乌咒王和幽冥阎罗王。万花谷也有三两弟子而来，却不见刀皇、诸葛老头。不过福灵、碧游和秦宇、攒修也来了很多，有熟悉的面孔，但也有没来的熟悉面孔。来的人越来越多。铺满了大地，占满了虚天。转世重生后再相见，画面有悲伤也有喜悦。喜悦可以再重逢，悲伤缺了太多人。南楚大地，人影铺天盖地，转世之人归来，数量很是庞大。那是叶晨和他的道身和分身，十年来不曾停歇的功劳。这是一场浩大的酒宴，持续了九天九夜，个个都是泪流满面的。重生的喜悦，重逢的感慨，化不尽这十年的沧桑，道不尽前世的悲痛。第十日，铺天盖地的人影来到了大楚最中心的英雄冢前，屹立在晴天的墓碑之下。所有人都在同一时间拿出了酒壶，洒在了苍茫的大地上。墓碑之上也有他们的名字。墓碑之上的人并非都在这里，他们也曾为这片土地洒下热血，但却没有来。其后，各方势力相互拜别，奔向四方。天魔毁灭之后，只剩叶晨他们九十三个修士。纵使十年时间，修士增长到了近万，但大楚何其辽阔，北楚近乎荒废了十年之久。如今转世之人重生，虽然各方势力的人都有缺失，但多少基本都是有人的。既然各自归位了，便自然要回归故土，重建家园。大楚时隔十年。再次有了往昔的生气。值得一说的是，无论是南楚，亦或者是北楚，无论是哪一方势力，沿用的都是天庭的封号。这片土地在十年前浩劫之后，真正迎来了休养生息。转世之人虽然归来，但他们的修为却没有回来。他们需要在休养生息中再回巅峰。如今，他们基本都是十岁左右，正是风华正茂。其后很多时日，大楚都在平静中度过，一切都在有条不紊地进行着。不知过了多久，才闻一声震天的轰隆响彻大楚。此一瞬，所有人的目光都看向了一个方向，好似能隔着很远看到一道金光身影。他屹立在虚天，背影如山坚韧，永不倒塌。随着又一声雷霆，整个大楚的天地都为之震荡。继而，天地昏暗了，被滚滚的云雾所遮盖。期间还有雷霆在肆虐，一股让天地都为之站立的威压，轰然笼罩了大楚。那是天境的威严。天之下，无论是修士，亦或者是凡人，但凡有灵之物，都在这个瞬间匍匐在了地上，满眼敬畏的看着虚天，看着那道如战神般的身影。我靠！天玄门方向，有人爆了一句粗口，仔细去聆听。乃是伏牙纳斯，看着幻天水幕，满眼震惊的看着画面中的叶晨，他怎会看不出叶晨这是要突破了，要稳定天境修为了？他是震惊的，骇然无比。要知道，陈皇归去不过三千余年，他的天境道之烙印还存在极强的压制。按照历史的轨迹和大
。神女，是因为诸天轮回陷入混乱的缘故，才给了他突破的契机。扶牙挠着头，看向了身侧的东皇太星。诸天轮回混乱，先天禁制依旧在，那这也太逆天了吧！扶牙满嘴咂舌，玄尘归去才三千余年啊，他走的便是逆天路。东皇太星轻语一笑，能屠戮大地，能开血祭仙界，他这一路做的皆是逆天之事，他能打破大楚禁锢，我并不意外。突破了，天庭圣主要突破了。苍天之下，皆是激动的嘶吼声。上苍眷顾，我等竟然要见证大楚帝尸皇诞生了。叶晨，当时逆天了，有转世后的老辈修士激动的身躯颤抖。陈皇陨落不过三千余年，他竟然能打破禁锢，这是何等的天赋！王，此一幕若你们看到，该是何种感想？列代诸王的部众，个个神色迷茫。他们的王蛰伏了不知多少岁月，都未能疯狂。但后世叶晨却是逆天而上，若列代诸王在世，必定受打击。骇然和嘶吼声中，天地间的雷霆开始肆虐，汇聚成了一片十万丈的雷海。叶晨已立于厉害之中，通体金色，神辉环绕，璀璨无比，如一颗耀眼的星辰，照耀着这片土地。他的气血磅礴如海，每一丝每一缕都如山沉重。他成功了，在十年蹉跎岁月中积累，在一路风尘中悟道，终是寻到了突破的契机。雷海中九道身影不分先后的显现，那是大楚九皇的道之烙印身。在叶晨进阶准天之时，也曾迎来九皇神劫，他差点被湮灭。这一次依旧是九皇奇险，而且其威力更甚当年。不过九皇神劫强了。叶晨也并非是昔年的叶晨，他已是大成圣体。十年前还屠戮了一尊大帝，他骨子里带着的那股煞气，无人可以具备。随着一声轰鸣，炎黄宫来了，叶晨动了，神色淡漠，一拳平淡无奇，却是混合了诸多神通。强大的炎黄道身被奇异拳轰的粉碎。看到这一幕，刚刚赶来观看的大楚修士纷纷倒抽了一口冷气。那可是炎黄纵世道之身，也不是一般的准天境可以比拟的，却是被叶晨一拳轰碎。这是需要何等的战力？不过所有人转念一想，便也都释然了。叶晨是何人？十年，曾从南楚一路杀到了北镇苍原，数千万的天魔大军都挡不住他的去路，斩了不知多少魔将，手中沾着魔君和大地的血。叶晨这样的人，其战力早已超脱世外，动是大楚皇者亲临又如何？多半也不是叶晨的对手，更何况只是皇者的一尊道之烙印身。所有人咂舌之时，叶晨又不断的出手，每一拳都显得平凡而普通。可就是那平凡又普通的一拳，却是带着毁天灭地的威力。纵是皇者道之烙印身，也挡不住其一拳。看着看着，所有人都漠然了。叶晨的道痕和神通已然远远超出了他们的预知，那种级别的存在已不是他们所能揣摩的了。叶晨已然真知了反璞归真的至高境界，雷海十万丈，今世大战在继续。九皇道之烙印身，直接都是被碾压的对手，九人合力也无法对抗叶晨一人。谁会想到叶晨这场雷劫，做了三天三夜还不算完？观看的大楚修士们脸色已然苍白了，那是何等级别的雷法？纵是其中一缕雷电，也并非他们所能抗衡。而叶晨却是打了三天三夜，没有留下一丝伤痕。如今的叶晨的确强大的让人骇然。不只是大楚修士，还有天玄门东皇太星以及诸多老准帝。雷海中，叶晨依旧频繁出拳，每次出手都有一尊皇者道之烙印身被毁灭。他遁入了一个奇妙的境界，好似拳握整个天地。那一种无上的力量，让他可以无视世间的一切。莫说是皇者道之烙印身，就是皇者亲临，他一样能打爆。这便是他的威势。斩了一尊大帝，那是一场造化。随着雷霆的洗礼，十年前天魔帝留在他体内的暗伤也被劈得不见踪影。他在十万丈雷海中涅槃，每一寸圣躯都在吞吐着道之精华。他的灵魂在蜕变，一点一滴的化作元神，晶莹剔透，圣药璀璨。随着第四日来临，他一掌横扫了九皇道泽之身，继而他一脚踏碎了十万丈雷海。而后他微微抬手，看向了苍天，好似能隔着无尽缥缈，看到天的意志，那是一团混沌，带着天之威严，不容世间任何生灵侵犯。叶晨的惊世，天的意志震怒，那吞混沌汹涌，滔天肆虐，但汇聚着亿万雷霆，要将忤逆他的人磨灭。叶晨动了，一路逆天上，这一幕看得扶牙神色震惊。就连东皇太星和一帮老准帝都色变了。叶晨要做什么？他们个个心照不宣，这是要逆战伐天呢、啊。所有人震惊之时，叶晨已经轰穿了冥冥中的一道屏障。他的确在逆天，而且是逆战伐天，从三万丈的天霄杀入了五万丈的苍穹，从三万丈苍穹打入了八万丈的虚空，从八万丈的虚空攻入十万丈的虚天。他是一路打上去的，每逆天一丈，便有亿万雷霆倾泻，如瀑布一般。每一道雷霆都带着灭世之威。然，纵是上苍的神罚再强大，也无法阻挡他的脚步。他太强了。强的让天地一直都恐惧了，疯狂的汇聚雷霆，九皇道泽身再现，还有四大神受雷之身，一大圣受神罚之身，太多太多用雷霆汇聚的身影，有人形也有兽形，其目的便是阻挡叶晨的脚步。叶晨燃血了，强大的圣躯不断裂开。不过这些伤痕于现在的他而言都不算什么，曾经屠戮了大地，他怎会怕天？战！随着一声嘶吼，他直接杀入了那片代表天地意志的混沌之中。当时轰隆声降下九天，每次轰隆，大楚都为之动荡，诸天都为之巨颤。纵是叶晨站得再高，但大楚的修士却依旧能清楚地看到他的身影。他太过璀璨
道泽之力和诸多神通，硬生生的轰穿了那代表天之意志的混沌天地。随着那混沌被踏平，从昏暗恢复了光明，炙热的阳光倾洒，普照世间。叶晨，大楚帝石皇，天地苍茫，万众瞩目。缥缈的虚天之上，叶晨归来了，如一尊征伐诸天的八荒战神。他成功了，成功问鼎了天境修为，也成功封位了皇者，乃是继承皇之后大楚的第十位皇者，也注定是大楚最强的一尊皇者——天庭圣主。缔造了专属他的神话，这个神话前无古人，也注定后无来者。风，所有人仰望之时，叶晨单手擎天，眉心亦有神光闪烁，苍天一颤，明明一种力量在汇聚，那是他的皇者道之烙印。封为了皇者，他也如大楚历代九皇一般，他的道则烙印在了大楚天地之间，也如历代九皇的道之烙印一般，压着大楚修士。所以，他如今做的乃是逆天之事，他汇聚了自己的道之烙印，将自己的道之烙印封印了。这的确是逆天之举，他的目的很简单。是不想自己的道之烙印压制着大楚修士，他终究是要离开大楚的。但他离开，道之烙印却依旧在。他希望自己离开之后，这片土地可以再出新皇，而不是因为自己的道之烙印，从而让太多盖世人截止部在巅峰修为之前留下终生的遗憾。身为皇者，他能做的只有这么多。大楚乃是一个特殊的存在，他踏平了天之意志，却是破不了大楚的先天禁制。牛逼！饶是扶牙的定力，也不由得再次唏嘘咂舌了。大楚历代九皇，也不是没有想过封印自己的道之烙印，但却无一人成功。如今。他们没有做到的事，叶晨却做到了。仅此一点，叶晨便无愧大楚最强皇者之名。天地沉寂了，叶晨盘膝坐在了地上。天劫之后，他需要巩固修为，也需要在盘坐中领悟天地本源的真谛。咚咚咚，冥冥之中，似有洪中大雨声响彻。其原处乃是叶晨，那是他的道泽交织出的大道之音，无限制的响彻着这片辽阔土地之上，蕴含了无上的道韵。快快快！大地之上，大楚修士纷纷盘膝坐在了地上。叶晨如今是皇者，而且是最强皇者。他对道的理解已然凌驾在了大楚历代九皇之上，不然也不会施展大神通封印自己的道之烙印。叶晨的道，飞一般的道，他的道交织的大道之音，带着玄奥的意境，俯瞰天地。大楚修士无不盘坐，紧闭双目，一个个都如老僧禅坐，在叶晨大道天音之下领悟，受他洗礼，在其笼罩之下领悟到的真谛。很快便有光弘升天，天赋奇高之人已经在叶晨道的洗礼之下突破，虽是闭目，但脸上却是有欣喜之色。这是一场造化。其后，光弘不断升天，一个个天赋异禀的大楚修士，在道的笼罩之下，寻到了自己的机缘，那是他们前生未曾接触到的级别。叶晨的道为他们开辟了一条慷慨大道。如此九日，盘坐在虚空的叶晨，这才缓缓睁开了双眼。他的眸子，并未如浩瀚星空那般深邃，而是古井无波，就如一双凡人的眸子。而他通体绽放的神芒，也纷纷消失不见，敛于他的体内。他在顿悟之中，彻底返璞归真。无论是圣躯圣血，还是本命元神，都有了质的升华。对天地的认知，也在这一瞬。攀升到了巅峰，他走下了虚天，如一个凡人，通体没有半点力气，一切都显得那么普通。大地之上，大楚修士依旧在盘坐，一道道光红升天，那是一个个造化。他们还沉浸在意境之中。叶晨一笑，并未打扰，踏天而去。再次出现，乃是荒漠禁地。他驻足了片刻，抬脚走了进去，一如当年。荒漠禁地黄沙飞荡，饶是他如今的修为，也依旧被压制。身在荒漠，他能清楚的开天府溢出的地之道则，开天府，盘古大地的地气。盘古大地亦是玄荒130地中的一地，乃是玄荒130地中来历最神秘的一尊大地。有关盘古大地的神话，太虚古龙不止一次提起。那是一尊强大的古地，曾一斧劈开过万域天地，开天府之名便是来自那时。亲眼的见开天府，先辈诚不欺他，他真是一尊盖世的神器，恢宏如广阔宇宙，其力量带着天地的本源，静心聆听，是一段段大道交织的天音。三天之后，他走出了荒漠境地，他离开了，去了神窟，先是恭敬一礼，这才走了进去。无视神窟的禁制。再来神窟，南凯万千，便是在这里。他得了圣体本源，便是在这里。他真正的崛起，他驻足在了那面石碑前，看着昔年红尘留下的那首诗，那诗中叶晨和楚轩这两个名字甚是刺眼。纵使他如今的心境，也是一阵阵的发痛。挪开了目光，他看向了深处，似是能看到那道晴天的巨影，那是荒古圣体，名为陈战，荒古时代最后一尊圣体。诸天万域以他的死作为荒古时代结束和太古时代开始的标志，让后世永不忘记。正看间，一道道金光滑天而来。那是一颗颗环绕着金光的金字，遁甲天字。叶晨喃喃一声，讲起了昔年之事。那些金字，竟是来自奥妙的遁甲天书，每一个字都蕴含着无上道韵，可以自行排列，勾勒天地大道。昔年他收集了很多，也抢了很多。自从出了神窟，也不止一次的寻找。那十年岁月，他也偶有所得。不过，他也知道，他还远远没有集齐遁甲天字。大楚每一个角落，他都去过，再寻不到那样的天字。至于遁甲天书剩下的天字，必定在诸天万域。他沉思之时，那些飞来的遁甲天字已然先后烙印在了混沌神鼎之上，与混沌神鼎上的天字相互交织，自行排列，勾勒出一幅幅玄妙的意象。叶晨最后看了一眼深处，便转身离开了。望大泽，他再
能照出世间一切，也能复制世间一切。当年他便是在这里与无望大泽复制的自己大战，也就是因为他妄自勾动了虚幻和现实，这才陷入了浑噩之中，开启了一段悲痛的红尘往事。如今再入无望大泽，他依旧被复制，一如当年，他大战另一个自己，战得血骨淋漓，最后还是以轻生出。他拖着伤痕累累的圣躯，走出了无望大泽。临走前，还不忘看了一眼深处，那里悬浮着一面神镜，乃是地气昆仑镜，它大气自然，交织着地道法则，其上还染着鲜血，那是玄古大帝的鲜血，曾经为解救万玉苍生，战死在了大楚。叶晨挪动了脚步，走出了无望大泽，他再次现身，乃是幻海，依旧是大楚五大禁地，威风拂来，他迈步走了进去，这是他第一次走入，眼前一瞬幻光，让他遁入了一种奇妙的境界之中，一幅幅熟悉的画面，一张张熟悉的面孔。皆是昔年之事，皆是昔年之人。第一次，他见识到了幻海的强大，饶是他如今的道行，在幻境之中困了一月之久，他看到了轩辕剑，那把地剑并不敌对他，因为他身负轩辕帝的父系血脉，也正是地剑轩辕，助他斩了天魔大帝。他们也算是昔年的并肩战的战友，对着轩辕剑恭敬一礼。他在拜剑，也在拜轩辕帝。玄荒一百三十帝，最强大帝之名，让他敬畏，那是他的一个无比宏大的目标。走出了幻海，他静静伫立在了一座山巅，一战便是三日，待到第四日黎明到来。他才迈动了脚步，一步之下，瞬间消失不见，再次现身，乃是一片的天地。这里举目四望，目所能及的地方，皆是焦土，寸草不生。多有几处，还有未曾干涸的鲜血；多有几处，还有风沙扮演的枯骨。这便是大楚五大境地中最诡异的幽冥之谷。这个境地并不是静止不动的，它在时刻移动着。也正如如此，多有大楚修士被卷入其中。昔年的刀皇碎凤，便是阴差阳错的来了幽冥之谷，被困了百年之久。血风呼啸。带着哀嚎，有一具具形似阴灵，但却不是阴灵的诡异形体显现，个个强大无比，似要将他吞没。叶晨出手了，不断的毁灭那诡异的怪物。他的战力很强，却也不断受创。九日后，他驻足了，身后乃是一片血路，他也是血骨淋漓。前方深处，那是一尊宝塔，镶嵌着九百九十九颗神珠，个个绽放着神光，交织着地道法则，透着地运，镇压着这片幽冥之地。仙王塔，仙与大地的地气，那是一尊震古烁今的大帝，统治时期，乃是诸天万域最辉煌的时代。叶晨看他时，他在颤动，许是因为他的六道仙轮眼。仙与大帝是仙族的人，而叶晨身负的仙轮眼乃是仙族的逆天仙眼。身为仙与大帝的帝气，仙王塔似是寻到了主人的血脉，很是激动，也很是彷徨。叶晨走了，再现身乃是十万大山。对于十万大山，他一直都是抱着敬畏之意的。这是一片古老的战场，不只是何种年代，只知里面葬了太多的盖世强者，其中不乏准地级的修士，那些都是诸天万域的先辈，却是长眠于此。身为大楚第十皇。战力逆天，再次来十万大山，却一如当年那般压抑。不知何时，十万大山之中响起了悠扬的琴音，似有女子在拨动琴弦。那一缕缕琴音，就如九霄仙曲，洗礼着人的灵魂，净化着尘世的污浊。九幽仙曲，叶晨喃喃一声，那琴音他很熟悉，曾有一痴情女子为他弹，却是死在了他的怀里。他叫柳如烟，曾用那琴曲帮他脱离魂厄。凤凰琴，东华女帝月伤的地气。他也是一尊富有神话色彩的大帝，玄荒一百三十帝，他是唯一一尊在五千岁之前成帝的大帝。看着他，叶晨也倍感亲切。许是因为他血脉的原因，帝荒的至尊红颜，该是风华绝代的。寂静得夜，叶晨走出了十万大山，映着月光，漫无边际的走在天之下。他要决定离开了，这或许是他最后一次走在这片土地上。这一走，或许早也回不来了。他笑得有些沧桑，这里有他太多的回忆，他的一路都在举目四望，似是想把这片大好的河山烙印在灵魂里。可以让他在星空彼岸仰望天霄之时，有可以缅怀的回忆。北镇苍原，他轻轻驻足，站在一座山巅之上，眺望着昊天世家，却终是没有踏足。与那个家族结的因果，一切都是冥冥中的阴差阳错。微风拂来，他漠然的转身，去了禅渊古城，与禅渊真人一杯浊酒话别。其后，他又先后远远眺望了铸剑城、北海世家和玄天世家，看了陈荣云和李章，却是没有看到韦文卓。微微一笑，他又一次转身，去了黑龙岛和盘龙海域，给吴三炮和牛十三的后辈留下了不时秘法。天宗世家，他驻足了很久，依旧没有进去，没有看到天宗老祖和楚灵玉那一个个后辈，在夜里都还在勤奋修炼，个个神色坚定。又是一笑，叶晨蓦然离开，去了天龙古城。便是在这座古城，他寻到了很多机缘，龙血、大罗神帖，以及一块刻有叶晨二字的木雕。他知道，那木雕是昔年的红尘所刻。出了天龙古城，他又踏上了苍茫的大地。这一次，他又如一个游客，一路风尘。去了春秋城，眺望了炎黄总部，拜访了四大世家，在欧阳家驻足，拜祭了楚海神兵。接下来的一路，他寻到了皇者后裔的谷地，在九皇灵位前默默伫立。列代诸王的谷地，他并未进去。那一尊尊皆是盖世王，只是生不逢时。盖世的人杰也向命运低头了。这负了万古，换来的还是一生遗憾。他变了北楚修世界，他来到了凡人界。这是一座皇宫，那是一座矮小的坟墓，一个颤巍巍的老人正握着扫帚清扫落
，斜躺在墓碑，取出了酒壶，静静地喝着烈酒。我叫柳如烟。蓦然间，他耳畔又响起了那道凄美的声音，脑海中又显现了那弹琴的女子。这一世或许再听不见她弹琴，也再见不到那倒影。柳如烟，想你的琴音了。叶晨声音沙哑，笑得沧桑。不知何时，他才起身，嘴角踉跄，背影萧瑟。月夜之下，他回归了南楚大地。青云宗前，他默默伫立，看着年轻子弟，露出了微笑。正阳宗中。金凝霜的雕像前，他洒下了一杯酒。那个让他心境复杂的女子，到死都在守护他。许下了来世诺言，却是没有得到他想要的答案。接下来，他漫无边际，又去了很多地方：安城、东岳、南疆、西蜀，但基本都是匆匆而别。又是一个宁静的夜，他回到了恒月宗。夜里的恒月，宁静祥和，再次恢复了往日的神采，恍如人间仙境。叶晨一步步走上了石阶，在路过小林园时，看到了张丰年。他虽然只有约莫十岁，却是更像一个迟暮的老人。在夜深人静时。一个人发呆，似是在想虎娃和小英。叶晨并未走入，一步一步的走上了石阶，一如当年他第一次上恒月一般。风云台前，他静静驻足。昔年便是在这里，他战败了一个又一个天骄弟子。叶晨之名也是在这里发迹。如今是个二十多年，再看那站台，好似还有他的身影。沧桑一笑，他挪动了脚步，一路都在左看右看，希望把这里的每一座山都烙印在骨头里。灵丹阁外，他看到了正在抱着古书钻研的徐福。纵使在夜里，也依旧不敢懈怠。好似要在最短的时间内恢复昔年的炼丹术，为何不进去？身后，齐月轻语一声，她只有十岁模样，但美眸中却是显现了与年纪不相称的神色，那是女子的柔情，也有历经岁月蹉跎的沧桑。我就不进了。叶晨笑了笑，说多了还是伤感。齐月轻咬了贝齿，轻轻上前抱住了叶晨，那洁净的脸颊第一次贴在了叶晨的胸膛之上，好似知道叶晨要离开大楚，这才敢如此放肆。两三秒后，他这才退后了一步，笑中带泪，美眸朦胧，神色有些凄美。记得回来。他背过了身，眸中泪光，终是划过了凄美的脸颊。不想亲眼看着那道身影远去，待到他再转身，那道消瘦的身影已然不见。他蹲在了地上，双手抱膝，晶莹的泪光滴落而下。转世了又如何？他依旧不敢表露潜藏心底的情缘。那人走了，或许再不能相见。他终究不是陪伴他的那个人。叶晨已经踏入了万宝阁，庞大海躺在了座椅上。见叶晨走近，掀了掀眉毛：“小子，可别偷东西。”说过之后，他便陷入了假寐。叶晨一笑，静静伫立。看着一如当年的万宝阁，一如看着当年的自己，他走了。庞大海却是睁开了双眼，快走两步来到门前，扶着门框，看着叶晨离开的方向。四世早知道叶晨要离开，不想说过多伤感的话语。小家伙，一路走好。蓦然间，庞大海抬起了大手，轻轻摇动着灵气阁。叶晨又一次驻足，知道周大福在里面望着他，他却没有进去。接下来，他辗转反侧去了很多地方：灵草原、藏书阁、天阳峰，去了一趟横越后山，看着如旧的花草，忆起了昔年搞怪的自己，回到了内门。他举目四望，看着杨顶天他们，却终是没有去道别。最后，他走上玉女峰，坐在了山巅之上。整个大楚，他最不舍的地方还是这里，这里有他最爱的两个女子。不知多久，才见一道身影走上来，那是霍腾。见叶晨静坐，提着酒坛的霍腾缓缓而来，坐在了叶晨的身边，一语未言，只是将其中一坛酒递给了叶晨。叶晨接过，一时无言。这坛酒许是很烈，霍腾喝完便倒头睡着了。睡梦中还在梦忆着一个个熟悉的名字。时至深夜，他才起身。一步走上了虚天，静静地看着身后的恍若仙境的灵山。天地不荒，恒月不老。叶晨沧桑一笑，蓦然转身，踏天而去。他走后，恒月一座座阁楼，一座座宫殿，一座座山峰，皆有人影走出。所有人都没睡，看着叶晨离去的方向，他们扬起了手掌告别。那个青年，他走了。或许再见已是千百年后，或许这一世再不能相见。寂静阁夜晚，叶晨时隔十年岁月，再次踏上了天玄门。东皇太心早已等待，依旧是在煮茶。四世要以茶代酒，为叶晨送行。他的身后虚天屹立着一道光门，九个天玄门老准地伫立在那里。至于那道光门，通往的乃是空间黑洞，将是他要离去的地方。收回了目光，叶晨坐下，却是一语不发。东皇太心亦是沉默，亲自为叶晨斟满一杯。两人便是如此，在宁静的竹林中，就如两个心照不宣的故人，一切都在不言中。现在后悔还来得及。不知过了多久，东皇太心才轻语一声，打破了两人的沉寂。相信我，我可以做到。叶晨淡淡一声，那么你对这片土地？可还有什么想说的？东皇太心目不斜视的看着对面的叶晨。大楚轮回混乱，天魔有没有可能再找到大楚？诸天万域的人都找不到大楚，更何况是他们？东皇太心挽了一下秀发，这个问题你知道又何必多问？不用跟我绕圈子，问出你想问的，我知无不言。若曦，叶晨终是吐露了这两个字。我以为你要一辈子都要守着这个秘密。东皇太心悠悠一声，他到底是什么来历？叶晨目不斜视的看着东皇太心，我不知。东皇太心浇灌着茶壶，话语平平淡淡。我看不出他的来头，但他与红尘和神玄风一样，皆是超脱大楚六道轮回之人。所以呢，所以他的身份不简单，连诸天轮回都照不出他的前世今生，连仙轮眼都看不出他的端倪，连周
。于地其间，叶晨话语喃喃，不曾想到若曦还有这么大的来头，他到底是何方神圣，让他有一种不安的感觉。叶晨，我还是了解你的。东皇太星再次开口，未来的你和未来的叶星辰逆天改道来到这个时代，皆是为他而来。这一点你不用掩饰，也不用瞒我。你身负仙轮眼，该是看过未来的一角。我不信命，也不信冥冥中的定数。叶晨话语平淡，我会封印他。东皇太星轻轻抿了一口茶水，直到你归来，多谢。不用谢我，保不齐哪天我就把他灭了。东皇太心话语悠悠，说着，他扶手取出了一块令牌，交托在了叶晨的手中。那是一块用天外神铁铸造的令牌，烙印有无上道则，沉重无比，还有意象和道音交织。其背面还有用神则刻画的两个古老的字“昆仑”。昆仑。叶晨轻轻抚摸着令牌，看着那“昆仑”二字，他更确定面前这位便是他在意境中所看到的昆仑神女。他与他并肩作战，带上这块昆仑令牌。东皇太心说道。若你真能到诸天万域，便去昆仑虚，手持令牌，便如我亲临，告知昆仑虚大厨所发生的一切。届时，诸天万域便可借你分身和道身的微妙联系，寻到大厨。明白。还有，找不到昆仑虚的人，找大罗诸天、大夏皇朝、九荒天和神殿也是一样的。明白。切记，不要轻易显露昆仑令牌。诸天万域远比你想象的要复杂的多，也远比你想象的要混乱的多。在那个以强者为尊的世界，你时刻都有被灭的危险，并非所有人都知道大楚的存在，也并非所有人都知道。你为诸天万域所做的一切，一切谨慎行事。明白，从那光门进去，便是空间黑洞，你便顺着东方一直走。明白，如此，在这片土地，你可还有未了的心愿？东皇太心深吸了一口气，看向了叶晨，若是不曾归来，待恒月给我立一块墓碑，仅此而已，仅此而已。叶晨微微一笑，缓缓起身，看向了虚天那缥缈的光门。东皇太心，在诸天万域，可有你牵挂之人？若我成功，可以烧化过去。牵挂之人，东皇太心轻声呢喃。诸天见神剑飞道，叶晨悠悠一声。那该是一个通天彻地之辈，也该是你牵挂之人。你为何知道剑飞道？东皇太心愣了一下，看着叶晨，神色迷茫而疑惑。对于剑飞道的情，他一直潜藏心底，并未有人知晓。他惊讶的是，叶晨竟然一语道破。我倒是忘了。两三秒之后，他摇头一笑。你看过未来的画面，你该是看见过未来的我，也该是看见了未来的剑飞道。叶晨一笑，并未多言，不想泄露太多天机。所谓剑神剑飞道，他并未在未来的画面中见过。不过他却听过剑飞道的名字，那是东皇太心在最虚弱时一直梦呓的一个名字。东皇太心已然取出了一个香囊，其上刻着“剑飞道”三字。他轻轻抚摸了一下香囊，而后递给了叶晨：“你若见到，便交付与他吧。”叶晨接过，毅然决然的转身，扶摇直上，不断的走向那个光门。光门前，扶牙和一帮老准队纷纷拱手俯身，以他们的身份和修为，竟然对叶晨行了一宗礼数。那一双双浑浊的老眸，满是希冀之色。叶晨该是无比荣耀的，那一宗大礼便是无上的荣耀。叶晨还了一礼，不过。在踏入光门的最后一刻，他又蓦然的转身了，想要在踏上孤寂征途之前，再看一眼这片大好河山，再看一眼那一张张熟悉的身影。蓦然间，他的双眸模糊了。大楚，我走了。叶晨沧桑一笑，挥了挥手，缓缓转过了身，一步踏入了光门之中，瞬时不见。大楚，无论是凡人，亦或者是修士，也都在寂静得夜之下，仰望着天玄门方向。那道孤寂的身影走了，要独自踏上一条征途，为这片土地寻找希望。看着不断消失的光门，福雅等人纷纷叹息一声。好似都在同一时间苍老了很多。相信他，东皇太心看着叶晨消失的方向，露出了一丝笑容。他话语刚落，便闻大楚虚天一颤，继而一柄环绕着七彩仙光的神剑自天外飞来，将大楚洞穿了一个大窟窿。诛仙剑，无论是东皇太心，还是福牙和那帮老准帝，神色都在同一时间大变。昔年楚宣生死，诛仙剑破碎虚空而去，所有人都以为他离开了大楚。如今看来，他骗过了所有人。叶晨刚走，他便跑回来了，拦住他。东皇太心一声轻斥，单手结印，勾动了大楚禁制，也勾动了大楚几尊帝兵。当时，大楚五个方向，五道璀璨的神芒冲天，汇聚了一道庞大的法阵，欲要封禁诛仙剑。然，诛仙剑争鸣，竟无视五尊帝气的封禁，冲脱了禁锢，飞向了恒月宗方向，没入了一座灵山，最后飞入了小洛西的体内，留下东皇太心一步跨出天玄门，金银玉手遮天，覆盖了整个恒月宗。平米，小洛西走了出来，声音虽然稚嫩，却是清冷无比，带着无上的威严，就如盖世女王一般。这世间的一切。都不能忤逆他的存在。如今的若曦与先前不同，通体缠绕了七彩神霞，眉心刻画着一道古老的符文，其强大的威压让天地站立，所有生灵都为之匍匐。若曦挥剑，一剑劈开了东皇太星的掌印，继而他便如一道旷世神光直插天霄。这一次是真真正正的破碎虚空，转眼不见。这是一片无边黑暗又枯寂的世界。叶晨自光门中走出，眼前的黑暗他已经习以为常。对于空间黑洞，他自始至终都抱着敬畏和忌惮之意。无边无际的黑暗世界，充满了太多未知和危险。东方，叶晨喃喃一声，祭出了十七颗照明的灵珠，环绕自己周身左右，占据九宫八卦。每一颗灵珠都拥有自己的神识，可以看到更远。旋即，他祭出了混沌神鼎，
从灵气级别攀升到了法器级别，继而他反手取出了一个七星罗盘。七星罗盘乃东皇太星所赠，不只是一个指明方向的灵气，也是一尊可攻可守的法宝。罗盘指针转动，定在了一方。开，随着叶晨心中一声轻斥，他脚下显现了一条星河，无限制的向着东方拓伸。他踏上了星河，一路开启神识，向着未知的领域摸索而去。这注定是一个人的征途。空间黑洞，无边无际，黑暗而幽寂，没有生灵，所有的一切都笼罩在黑暗之下。叶晨走到了星河的尽头，再次拓伸星河。一边又密切地注视着四方，在这黑暗世界中，他总感觉有一双死寂的眸子泛着幽光盯着他。扫视了一眼四方，又定眼看了七星罗盘。他确定自己已经走出了大楚范围的空间黑洞，也便是说，他如今施展仙轮天道，已经无法回到了大楚，因为距离已经超越了界限。接下来的很多岁月，他都将在空间黑洞中度过。他不知何时能到诸天万域，也不知何时能找到诸天万域，所以他需要不停地尝试施展仙轮天道。若是距离诸天万域较近，或者已经到了诸天万域范围的空间黑洞，他可以用天道降临在诸天万域。驻足间，他眉头猛地一皱，瞬时间，他一步后退，挪移了上千丈。在同一时间，赤霄剑已然出现在他手中，豁然横在了身前。只闻一声金属碰撞的声音响起，一道漆黑的剑气不偏不倚地斩在了赤霄剑上。许是那道剑气太强，饶是叶晨的战力都被斩得翻飞了出去。刚刚止住身形，叶晨便一口鲜血喷了出来，整个人都半跪在了地上。好强的杀气！叶晨神色骇然无比。来不及擦拭嘴角鲜血，再次后退，顿出了千百丈，身形踉跄了一下，待到生生止住身形，这才双眸微眯的盯着空间黑洞深处。至此，叶晨才看清黑暗处是何物，那是一把残破的断剑，通体黝黑，萦绕着漆黑的剑气。叶晨心中凛然，虽然隔着很远，却依旧能感受到那黑色杀剑上溢出的恐怖的杀机和威压。每一缕于他而言，就是毁天灭地的，最低也是一尊圣人的法器。叶晨擦拭了嘴角鲜血，大致估摸了那漆黑断剑的级别，那虽是一把剑。却是让他不敢直视。要知道，这里已经出了大楚，没有大楚力量的压制，圣兵就是圣兵，而他也只是一个天境修士，是挡不住圣人威压的。哪怕那只是一尊残破的圣人兵器，叶晨心生忌惮之时，那漆黑杀剑争鸣声阵阵响起，却只是悬浮在那里。叶晨微微站定，依旧死死盯着那把圣兵杀剑，并非是主动攻击他，而是那把剑的主人生前杀机太盛，以至于让杀剑都沾染了杀气。先前那道剑气只是外泄的杀气，偏偏让叶晨撞上了。想到这里，叶晨心中一阵后怕。之前。他并未感知到圣兵的存在，这才被打了一个措手不及。得亏他距离圣兵杀剑很远，而他反应又很快，这若是距离近了才发现，多半会被当场碾灭。这才刚出大楚范围不久，就遇到了这么恐怖的存在，天晓得后面该有多少危险。叶晨挪动了脚步，但却不是靠近圣兵杀剑，而是远远饶过他。他更加提不起半点收走杀剑的念头。那是圣人的兵器，以他的修为，还不等靠近，就会被碾成飞灰了。叶晨小心翼翼，花了整整三天才绕过了那把杀剑，继而便疯狂的远离。接下来的许久时间。叶晨眉头都未曾舒展过，不知为何，出了大楚范围，这空间黑洞就变得极其不稳定了。这一路走来，他遇到了不止一个混乱之地，也遇到了不止一尊与他圣兵杀剑一个级别的可怕杀气。那恐怖的压力和毁天灭地的诡异力量，让他心灵战栗。黑暗之下，他捂着臂膀，踉跄的前行。圣躯还淌着鲜血，伤口处萦绕着可怕的幽光，化解着他的精气，让伤口非但不能愈合，反而还在扩张。强大的荒古圣体受了重创。他刚从一片血海中杀出，并非他警惕心不够，而是那片血海突兀的降临，其中带着无尽的恶念和怨念，侵蚀着他的本命元神。血海的突然降临，让他措手不及，整整杀了九日才出来，可谓是九死一生。他的速度放慢了很多，不断的绕开混乱之地，继而再回归原来的轨迹。他要时刻保持警惕，因为在这无边黑暗的空间黑洞中，随时都有被灭的危险。这里充满了太多未知的存下。时光荏苒，日复一日，叶晨不知在空间黑洞中走了多久。这里黑暗的世界，没有白天一说。不过。早在进空间黑洞之前，他便已经铸造了一个计算时间的灵器。时钟扫了一眼时钟，叶晨却是发现已经离开大楚三个月之久。这三个月来，他从未驻足，一直在默默前行，一路都尝试着施展仙轮天道，但都未曾成功。这便意味着他还未到达诸天万域，或者说他距离诸天万域还很远。他知道这才三个月而已，或许接下来的估计征途还会有第二个三个月、第三个、第四个、第五个，那将是一个漫长的岁月，漫长的连时钟都难以计算。第四个月。他微微驻足了，因为拓深的星河又遇到了强大的阻力，前方又是一片混乱之地，雷霆在肆虐，每一道都带着毁天灭地的力量，就连他探出的神石都瞬间被雷霆碾成了虚无，还有强大的力量顺着他的神石追随而来，让他不得不斩断了那一缕神石。这片雷霆所笼罩的混乱之地足有十万丈，这是他自离开大楚之后遇到的最大的一个混乱之地。无奈，他只得转变方向，尽量远离混乱的雷霆之地，绕过十万丈，再次回归原来的轨迹。又一次，他施展了仙轮天道。却依旧失败，没有降临的地方，仙轮天道便不得成功。蓦然间，他嘴角溢出了一缕
，都要遭受一次反噬，这是一个棘手的问题。他不知要走多久，但无论他要走多久，都要不停的施展仙轮天道，哪怕是遭受反噬，这一切都只是为了不错过诸天万玉。擦拭了嘴角鲜血，他再次上路。这一次时间比较漫长，他走了足足两年多，加上之前的三个多月，时钟显示的时间恰好是三年，也便是说，他离开大楚已经三年了。遥看而去，漆黑幽暗的空间黑洞中，那的身影孤单而萧瑟，在无边无际的黑暗中。他就如浩宇星天上的一粒沙尘，渺小的几乎看不到。三年了，大楚的夜，无数人都在仰望着星空，都在寻找着星空中最亮的一颗星辰。夜辰走了三年了，大楚还是原来的大楚。三年休养生息，正不断的走向另一个辉煌。天骄弟子层出不穷，便如浩宇星天的璀璨星辰。三年了，大楚天玄门中，东皇太星瑶看着飘渺虚无，美眸朦胧，不知在想些什么。是三年了，一侧，扶牙深吸了一口气，也如东皇太星一般，仰看着飘渺虚无，自然不是。东皇太星悠悠一声。也也有可能转世到天魔域。扶牙试探性的看着东皇太星，不然你以为那天女魔君是从何而来？东皇太星轻语一声，他本是大楚一个凡人，是执念太重，他的一缕魂魄躲过了诸天轮回，从诸天轮回的缝隙中走出大楚，阴差阳错被卷入了天魔域。你不该骗他的，不该对他有隐瞒。我纵是说了又如何？他纵是知道又如何？东皇太星自嘲一笑，嘴角还有一缕鲜血溢出。诡异的是，那一缕鲜血之中还带着七彩神光。神女，扶牙见状，慌忙上前，满眼担忧。诸仙见。当真可怕！东皇太星任由嘴角鲜血不断溢出，却依旧看着飘渺虚无，好似能隔着无边的空间黑洞，看到那道孤寂的背影在黑暗中默默前行。